ഹായ് ഓൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് എർത്ത് ഡാംസ് അപ്പോൾ എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സഫിഷ്യസ് പിൽവേ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് സോ ദാറ്റ് ദെയർ ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡാം നമുക്കറിയാം ഓവർ ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് ഡാമിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലൂടെ കരകവിഞ്ഞ് വാട്ടർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡാണ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡാമിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ മേലേക്കൂടെ കരകവിഞ്ഞ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിന് മേലെ വരുന്ന ഫ്രീ ബോർഡ് അത് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓവർ ടോപ്പിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ബോർഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൽവേ കപ്പാസിറ്റി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വാട്ടറിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിൽവേ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ ഓവർ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ സീപ്പേജ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് സോ ദാറ്റ് ദെർ ഇസ് നോ ഇറോഷൻ ഓർ സ്ലോയിങ് ഓഫ് സോയ് അത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ പോകുന്ന സീപ്പേജ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾഡ് ആയി ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ സീപ്പേജ് ലൈൻ ഷുഡ് റിമെയിൻ വെൽ വിത്ത് ഇൻ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് ദ ഡാം ആൻഡ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡാം ഓൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇമ്പർവിയസ് കോ ഷുഡ് ബി വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഡാം ആണെങ്കിൽ ഇത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് സീപ്പേജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാത്തിനെയാണ് സീപ്പേജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലൈൻ ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ ഡാമിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ കേസ് സീപ്പേജ് ലൈൻ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിലുള്ള സോയിലിനെ അത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീ നമ്മുടെ ഡാം എത്ര ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ സീപ്പേജ് ലൈൻ ഡാമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സി പി എച്ച് അണ്ടർ നീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു കോഴ്സ് പൈപ്പിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഡാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഡാമിൻ്റെ ബിലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കുറവാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കൂടുതലായാൽ അവിടെ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ആർ സ്റ്റേബിൾ അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റിസർവോയർ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റാപ്പിഡ് ഡ്രോൺ ഔൺ ഡ്രോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡി സി പി എച്ച് അണ്ടർ ഫുൾ റിസർവോയർ നമ്മൾ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് എർത്ത് ഡാമിൽ കണ്ടു സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം സഡൻ ഡ്രോ ഡൗണും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ റിസർവോയർ കണ്ടീഷനും ആണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ സഡൻ ഡ്രോ ഡൗൺ ഉണ്ടായാലും അതുപോലെ ഫുൾ റിസർവോയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായാലും സൈഡ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡാമിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ആറാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രെസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് അപ്പോൺ ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ആർ ലെസ് ദാൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഡാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിലോയിൽ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അതായത് ഡാമിലോട്ട് ഇൻ കേസ് എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ആ എർത്ത് കേക്കിൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡാമിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എർത്ത് ഡാംസിൽ വരുന്നത്